সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা সূচকী এবং লগারিদম ফাংশন নয় দশমিক দুই নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ পর্যায়ে এর নবম পর্বে আমরা আট নং প্রশ্নের খ আটের খ নং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব তো আটের খ নং প্রশ্নটাতে আপনারা যদি আটের ক নং প্রশ্নটার ভিডিওটা দেখে থাকেন অষ্টম পর্ব তাহলে স্বাভাবিকভাবে তার বেসিকটা আমাদেরকে নতুন করে বলতে হচ্ছে না আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাচ্ছি যেহেতু সূচকীয় লগারিদমের বেসিক যখন মান নেব তখন আমাদেরকে তিন ক্যাটাগরি মানি নিতে হবে এক জিরো তো অবশ্যই নিতে হবে জিরো নিতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে ধনাত্মক কিছু মান নিতে হবে হতে পারে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর আবার ঋণাত্মক কিছু মান নিতে হবে যেমন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান হতে পারে বা মাইনাস টুও হতে পারে বা মাইনাস থ্রিও হতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে এক্স এবং এটা হচ্ছে ওয়াই এখন দেখুন এই জায়গাটাতে যদি আমি থ্রি এক্স এর পরিবর্তে জিরো দিই তার মানে মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার জিরো দ্যাটস ওয়াই আমরা কি পাচ্ছি মাইনাস মাইনাসের মতোই থাকতেছে থ্রির উপর জিরো তার মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে মাইনাসের ওয়ান জিরোর কারণে হচ্ছে কি মাইনাসের ওয়ান একইভাবে যদি আমরা এই জিরো না দিয়ে আমরা মাইনাসের ওয়ান দিতাম বা প্লাসের ওয়ান দিতাম প্লাসের ওয়ান দিলে তাহলে সেক্ষেত্রে কি দাঁড়াইতো সেটা হতো মাইনাসের থ্রি তাহলে ওয়ান দিলে সেটা মাইনাসের থ্রি আসবে ঠিক একইভাবে এখানে যদি আমরা টু দিই তাহলে থ্রি স্কোয়ার দ্যাটস ওয়াই মাইনাস টু মাইনাসের মতোই থাকতেছে নাইন এখানে অনেকে ভুল করে যে মাইনাস থ্রিকে স্কোয়ার করলে যেহেতু হচ্ছে প্লাসের নাইন হয় এর জন্য অনেকে প্লাসের নাইনটা দিয়ে রাখে আসলে দেখুন যে মাইনাস মাইনাসের মতোই আছে মাইনাসের উপর কিন্তু আপনার স্কোয়ারটা নাই অর্থাৎ এই থ্রি যদি আমাদের এখানে এক্সটা এরকম ভাবে থাকতো যে মাইনাস থ্রি রুট ওভার হোল টু দি পাওয়ার এক্স যদি থাকতো তখন কিন্তু আমরা এই টোটালটার উপর স্কোয়ার দিতাম তাই তো যেহেতু শুধুমাত্র থ্রি এর উপরে এক্স আছে তার মানে থ্রি কে স্কোয়ার করলাম নাইন তার মানে এখানে হবে টু দিলাম মাইনাসের নাইন আর একইভাবে যখন আমরা মাইনাস ওয়ান দিচ্ছি তার মানে মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাই তো এখন এই দেখে একটু চিন্তা করুন মাইনাস আছে তাও মাইনাস মাইনাসের মধ্যে থাকতো থ্রির উপরে ইনভার্স ওয়ান তার মানে হচ্ছে ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড হওয়ার কারণে সেক্ষেত্রে মান কি আসবে জিরো চলে আসবে তাই তো তাহলে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি হবে কোথায় এখানে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ঠিক একইভাবে যদি মাইনাস টু দিতাম তাহলে কি হতো মাইনাস টু দিলে সেক্ষেত্রে এখানে মাইনাস মাইনাস অফ ওয়ান থ্রি স্কোয়ার তার মানে ওয়ান থ্রি ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই নাইন ওয়ান ডিভাইড বাই নাইন তার সামনে মাইনাস আছে সো মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই নাইন মানে হচ্ছে মাইনাসের জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এটা আসতো তার মানে এটা আসবে মাইনাসের জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এই জিনিসটা ক্যালকুলেটারেও দেখানো যায় ক্যালকুলেটারে আমরা একটু দেখে এবং মানগুলো বসাতে পারি ক্যালকুলেটার একটু দেখার চেষ্টা করি যখন আমরা ক্যালকুলেটার করব তখন আমরা এর আগে করছিলাম থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স এখন আসে হচ্ছে থ্রি মাইনাসের থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স তার মানে থ্রি এর আগে আমরা মাইনাস দিয়ে নিলাম তো এটার পরে এ রাশিটার লেখা হলো আমরা যদি প্রথম থেকে আরেকবার দেখাই যে কিভাবে এটা তুলছিলাম চলুন মাইনাস থ্রি এখানে টু দি পাওয়ার দিয়ে আলফা এই যে এক্স মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স এখন আমরা ক্যালকুলেশনে চাপ দিলে যদি আমি প্রথম থেকে নিই যে মাইনাস টু আছে প্রথমে মাইনাস টু মাইনাস টু ইকুয়াল চাপলে মাইনাস ওর ওয়ান ডিভাইড বাই নাইন তার মানে হচ্ছে মাইনাস অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ঠিক একইভাবে যদি আমরা আবার ক্যালকুলেশনে চাপ দেব তাহলে এক্স এর মান বলছে মাইনাস ওয়ান টু নিছিলাম এই পর্যায়ে মাইনাসের ওয়ান নেব মাইনাসের ওয়ান নিলে মাইনাসের ওয়ান থার্ড তার মানে হচ্ছে এটার রেজাল্ট আসবে মাইনাস জিরো ঠিক একইভাবে এরপর আবার ক্যালকুলেশনে চাপ দেব তাতে করে এক্সের মান জিরো নিলে সেক্ষেত্রে আসে মাইনাসের ওয়ান তাহলে এখানে মাইনাসের ওয়ান আবার ক্যালকুলেশনে চাপ দিয়ে যদি আমি ওয়ান নিই এক্স এর পরিবর্তে তাহলে আসে মাইনাসের থ্রি আবার যদি ক্যালকুলেশনে চাপ দিয়ে যদি আমি টু নিই এক্স এর মান তাহলে সেক্ষেত্রে আসে মাইনাসের নাইন মাইনাসের নাইন তার মানে এখানে সবগুলো মান কিসে আসতেছে প্লাস নিয়ে আর মাইনাস নিই নিচের সবগুলো মান দেখুন মাইনাসের আসতেছে তাই তো তো আমরা এখন ওই একই কথাটাই লিখবো এর আগের প্রশ্নটাতে যে কথাটা বলছিলাম সেটাই যে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো বিন্দুগুলো এখানে কি কি পাইছি আমরা বিন্দু 
আমরা বিন্দু পাইছি মাইনাস টু এবং মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান একটা তারপর মাইনাস ওয়ানের জন্য মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি তারপর জিরো এবং মাইনাস ওয়ান জিরো এবং মাইনাস ওয়ান ওয়ান এন্ড মাইনাস থ্রি আর হচ্ছে টু এবং মাইনাস নাইন তো আমরা একইভাবে এই কথাগুলো বলে ফেলব যে সব কাগজের এক্স ও এক্স নর বরাবর এক্স অক্ষ অর্থাৎ যেটা গ্রাফ পেপার গ্রাফ পেপারের আমরা জানি যে এটা হচ্ছে এক্স এক্সিস এটা এক্স নর উপরেরটা হচ্ছে ওয়াই নিচেরটা ওয়াই নর তাই তো তাহলে সক্ষা গোছে এক্স ও এক্স নর এবং ওয়াই অক্ষে ওয়াই ও ওয়াই নর অর্থাৎ যে মধ্যবিন্দু আমরা ওয়াই বলে থাকি তাহলে প্রথমটা হচ্ছে এক্স ও এক্স নর এবং ওয়াই ও ওয়াই নর এই বরাবর ওয়াই অক্ষ আঁকলাম এখন ক্ষুদ্রতম বর্গের পাঁচ অক্ষে পাঁচ ঘরকে অর্থাৎ এক্স এর দিকে পাঁচ ঘর মাইনাস টু আছে তার মানে এটাকে পাঁচ দ্বারা গ্রহণ করলে হবে কি মাইনাস এর টেন এক্স এর দিকে কিন্তু তাহলে মাইনাস এর টেন এটা মাইনাস এর ওয়ান আছে তার মানে সেখানে পাঁচ দ্বারা গ্রহণ করলে মাইনাস এর ফাইভ ঠিক একইভাবে এখানে জিরো আছে ফাইভ দ্বারা গ্রহণ করলে জিরোই থাকে এখানে ওয়ান আছে তার মানে এটা হচ্ছে ফাইভ হবে এখানে টু আছে তার মানে টেন হবে সো এক্স এক্সিস এর দিকে অর্থাৎ এক্স এর দিকে আর ওয়াই অক্ষে বলছে কি ওয়াই অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের তিন বাহুর দৈর্ঘ্যকে এক একক ধরে তিন বাহু অর্থাৎ এটা যেমন আছে এটাকে আমরা তিন দ্বারা গ্রহণ করলে কি আসবে মাইনাস এর জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি চলে আসবে তাই তো এটা তারপর যেমন হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসে তাহলে এটাকে যদি তিন দ্বারা গ্রহণ করি তাহলে আসে মাইনাস এর জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন চলে আসবে আবার মাইনাস ওয়ানকে যদি থ্রি দ্বারা গ্রহণ করি তার মানে আসে মাইনাস এর থ্রি মাইনাস এর থ্রিকে যদি থ্রি দ্বারা গ্রহণ করি তাহলে মাইনাস এর নাইন আর মাইনাস এর নাইনকে যদি থ্রি দ্বারা গ্রহণ করি তার মানে মাইনাস এর টোয়েন্টি সেভেন তার মানে আলটিমেটলি আমরা গ্রাফ পেপারে কি কোন মানগুলো বসাবো মাইনাস টেন আর এটা এই অংশটা আর এটা অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন জিরো এবং মাইনাস থ্রি ফাইভ এবং মাইনাস নাইন টেন এবং টু মাইনাস এর টোয়েন্টি সেভেন কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লিখব এটাই যে মাইনাস এর টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ঠিক একইভাবে মাইনাস এর ওয়ান আর মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি এই জিনিসগুলো লিখে ফেলবো তো সেটাই লিখছি যে এই বিন্দুগুলো ছক্কা গোছে স্থাপন করি এবং সেই বিন্দুগুলো যোগ করি তাহলে আমরা একটু গ্রাফ পেপার নিই তাহলে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো হচ্ছে এটা একটা গ্রাফ পেপার নিলাম গ্রাফ পেপারে এক্স এক্সিস নিয়ে নিলাম আচ্ছা এখন দেখুন এর আগে আমরা বলছিলাম যে যদি সবগুলো মান আমরা এর আগে বলছিলাম কি যে যখন ধনাত্মক মানগুলো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নিচের দিকে দাগ দিয়ে উপরের দিকে কেননা আমরা জানি যে উপরের দিকে হচ্ছে পজিটিভ নিচের দিকে নেগেটিভ ঠিক একইভাবে বাম দিকে হচ্ছে নেগেটিভ ডান দিকে পজিটিভ তাই তো যেহেতু এক্স এর মানের ক্ষেত্রে দুইটা হচ্ছে নেগেটিভ আছে তার দুইটা নেগেটিভ এদিকে আসবে দুই ঘর পর্যন্ত দুইটা জিনিস আসবে এইদিকে আবার পজিটিভও আছে কিন্তু দেখুন দুইটা ওয়ান অ্যান্ড টু তাহলে পজিটিভ যেহেতু দুইটা আছে তার মানে ডান দিকেও দুইটা হবে যার কারণে এই রেখাটা আমরা মাঝ বজর নিলেই হচ্ছে কিন্তু ওয়ায়ের ক্ষেত্রে ওয়ায়ের ক্ষেত্রে উপরে পজিটিভ আর নিচে হচ্ছে নেগেটিভ এখন দেখুন এখানে আছে মাইনাসের মান এখানে মাইনাসের মান এখানেও মাইনাসের মান এখানেও মাইনাসের মান এখানেও মাইনাসের মান তার মানে মাইনাসের দিকে হচ্ছে বেশি মান আছে তার মানে উপরের দিকে আমার যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই হবে না নিচের দিকে গুটিগুলো আসবে মানে ঘরগুলো আসবে ঠিক একইভাবে আর একভাবে যদি আপনি দেখেন যে নিচের দিকে সর্বোচ্চ মান কোনটা মাইনাসের নাইন মাইনাসের নাইন যেহেতু আছে সর্বোচ্চ মান কি মাইনাসের নাইন তার মানে নিচের দিকে আসবে কেননা সাতাশ ঘর পর্যন্ত নিচের দিকে আসবে হ্যাঁ যেহেতু মাইনাসের ঘর তার মানে নিচের দিকে এই কারণে নিচের দিকে জায়গাটা একটু বেশি রেখে উপরের দিকে আমরা দাগটা দিতে পারি এখান থেকে লেখচিত্র দেখে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে কোনটা কিভাবে যাচ্ছে তো এটা অর্থাৎ বিন্দুগুলো দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে লেখচিত্রের কোন দিকে আমরা কত দূর পর্যন্ত নেব তাহলে আমরা বিন্দুগুলো বসাই মাইনাস টু এবং মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তাহলে মাইনাস টুকে পাঁচ দ্বারা গ্রহণ করে মাইনাস এর টেন বলছিলাম তাহলে মাইনাস হলে বাম দিকে যেতে হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই যে বড় কালো ঘর পর্যন্ত এটা হচ্ছে দশ ঘর তাহলে এই দশ ঘর হচ্ছে এখানে আর বলছে মাইনাস তার মানে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এটাকে তিন দ্বারা গ্রহণ করলে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি তার মানে এখান থেকে তিন ঘর নিচের দিকে নামতে হবে মানে তিন ভাগের এক ঘর এক ভাগ তার মানে এই জায়গাটাতে হবে তো আমরা সেই জায়গাটাতে দিতে পারি তো মূল বিন্দু জিরো জিরো দিয়ে নিলাম এই জায়গাটাতে হচ্ছে মাইনাস টু এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তারপর বলছে মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে পাঁচ ঘর পর্যন্ত পাঁচ ঘর যদি বলি এক দুই তিন চার পাঁচ এই ঘর প
তাহলে এই অংশটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর এরপর বলছি যে জিরো এবং মাইনাস ওয়ান তাহলে জিরো বললে মূল বিন্দু মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে তিন ঘর নিচ দিকে যেতে হবে যেহেতু তিন গুণ নিচি তার মানে এই বিন্দুটা হচ্ছে এখানে হবে জিরো এবং মাইনাস ওয়ান তারপর বলছে ওয়ান এবং মাইনাস থ্রি তার মানে পাঁচ ঘর পর্যন্ত যেহেতু জিরোর দিকে এইটা হচ্ছে পাঁচ ঘর পর্যন্ত তো এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচ ঘর পর্যন্ত যাওয়ার পরে মাইনাস এর থ্রি মানে তিন তারিখকে নয় নয় ঘর পর্যন্ত নিচের দিকে নামতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই ঘর পর্যন্ত তাহলে এখানে হবে ওয়ান এন্ড মাইনাস থ্রি যদিও দাগটা আগেই পড়ে গেছে ওয়ান এন্ড মাইনাস থ্রি তারপর হচ্ছে টু এবং মাইনাস এর নাইন টু এবং টু বলতে বোঝাচ্ছে কি দশ ঘর দশ ঘর আসে এই পর্যন্ত এই রাশিটা হচ্ছে দশ তো মাইনাস নাইন মানে হচ্ছে মাইনাস এর সাতাশ ঘর পর্যন্ত কিন্তু আমাদের এখানে আছে আঠারো ঘর পর্যন্ত দেওয়া আছে তো আঠারো ঘর পর্যন্ত যেহেতু দেওয়া তার নিচ পর্যন্ত আসতে হবে তো মাইনাস নিচ পর্যন্ত আরো নিচে প্রায় নয় ঘর পর্যন্ত তো চিন্তা করুন যে এই ঘর পর্যন্ত তো এটা হচ্ছে মাইনাস মানে প্লাস এর টু এবং মাইনাস এর নাইন আপনারা কিন্তু এরকম করে রেখে দেবেন না গ্রাফ পেপারে সাতাশ ঘর পর্যন্ত যে তারপরে লিখবেন তাহলে এই বিন্দুগুলো যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আসে এই ধরনের কিন্তু বেসিক্যালি ফ্রি হ্যান্ডে যখন আপনারা করবেন তখন এটাকে একটু গোলাকৃতির হয়ে যাবে সুন্দর মতো করে যে যেমন হচ্ছে এখানে একটু সোজা করা হয়েছে চিত্রটা হবে এরকম আকারে ঠিক আছে ফ্রি হ্যান্ড যখন করবেন তখন হাত দিয়ে যতটুকু সুন্দর করা যায় চেষ্টা করবেন যাতে একটু বৃত্তাকার উপবৃত্তাকার আকারের হয়ে যায় তো এটাই ছিল আট নং প্রশ্নের ক্ষয়ের উত্তর যে লেখচিত্র অঙ্কন করতে বলছে সেটার লক্ষ্যচিত্র অঙ্কন করে দেখানো হলো আশা করি এই ধরনের লেখচিত্র কোনোটাতেই সমস্যা হবে না চারটা যেহেতু প্রশ্ন আছে আমরা চারটা আলাদাভাবেই বলতেছি ভিডিও করে দিচ্ছি বাট আই থিঙ্ক এই ধরনের কোনো প্রশ্নটাতে কোনো ধরনের সমস্যা থাকার কথা না নয় নম্বর প্রশ্নটাতে একটু বাড়ানো আছে যেটাতে হচ্ছে আপনার ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করতে হয় একই প্রশ্ন শুধুমাত্র ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় তো এখান থেকেও কিন্তু আপনারা ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারেন দেখুন ডোমেন এবং রেঞ্জ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা একটু দেখি ও আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমি এখানে দিতে ভুলে গেছি অবশ্যই এখানে অ্যারো চিহ্নটা দিতে হবে এইদিকেও অ্যারো চিহ্ন দিতে হবে ঠিক একইভাবে এই পাশেও এখানেও অ্যারো চিহ্নটা দিতে হবে তবে এই অ্যারো চিহ্নটা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু নজরে রাখবেন যদি আমার দাগটা এটার সাথে লেগে গেছে এমনভাবে দিবেন যাতে করে উপরের দাগটার সাথে না লাগে না লাগানোটাই বেশি বেটার হবে কেননা এই মানটা যতই আমি বাম দিকে নিই না কেন কখনো জিরো হবে না জিরো কোনো অবস্থাতেই হবে না অর্থাৎ জিরো একেবারে কাছাকাছি আসলেও জিরো কিন্তু কখনো হবে না অর্থাৎ কখনো এই দাগটার সাথে মিলে যাবে না যার কারণে তীর চিহ্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থেকে যদি একটু ফাঁকা করে রাখতেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় হুম যে এটা কখনোই এই দাগটার সাথে মিলবে না আর যদি আপনি এই তীর যোগভাবে এরকম দাগ দিয়ে দেন তার মানে বোঝা যাবে যে বোধ হয় এটাকে ভেদ করে ওই পাশ দিয়েও চলে যাবে যেটা আসলে কোয়াইট ইম্পসিবল সম্ভবই না তো এটা আর যেটা বলতেছিলাম ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় এই এখান থেকেও ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করা যায় দেখুন এটা যাচ্ছে কি নিচের দিকে এটা এই দিকে তো আগের গ্রাফ পেপার থেকে আমরা যদি একটু দেখি যে এখানে এক্স এর মান যখন আমাদের ঋণাত্মক অর্থাৎ মাইনাস ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি তখন ওয়ায়ের মান কি ওয়ায়ের মান জিরোর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে তাই তো জিরো হচ্ছে না কিন্তু জিরোর কাছাকাছি যাচ্ছে কারণ যত বেশি আমি এই দিকে যাচ্ছি মাইনাস ওয়ান নিছি মাইনাস টু মাইনাস ফোর নিলে আর একটু উপরের দিকে যাবে মাইনাস সিক্স নিলে আর একটু উপরের দিকে যাবে এরকম করে তার মানে বিলংস টু জিরো জিরোর কাছাকাছি যাচ্ছে আর যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স এর মানটা ধনাত্মক অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ প্লাস ইনফিনিটি তখন আমরা বলতে পারতেছি কি যে তখন ওয়ায়ের মানটা আমরা কি পাচ্ছি ওয়ায়ের মানটা পাচ্ছি ঠিক একইভাবে ইনফিনিটি তাই তো কেননা ওয়ার মানটাও তখন আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে কেননা মাইনাস মাইনাস থ্রি মাইনাস নাইন এরকম করে বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও এটা হবে মাইনাস ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে তার মানে 
এই যে যখন আমি বলতেছি প্লাস ইন ইনফিনিটি দিচ্ছি এক্স এর মান তখন সেটা আসতেছে ওয়াই এর মান মাইনাস ইনফিনিটি মাইনাস এর দিকে অনেক বেশি নিচের দিকে আসতেছে তাই তো তো এই কারণে আমরা বলে থাকি যে এখানে ডোমেন হচ্ছে মাইনাস মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি আর রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত সো এটাই হচ্ছে এটা ডোমেন এবং রেঞ্জ যদি এই পরীক্ষা মানে হচ্ছে এই প্রশ্নগুলোতে সরাসরি বলা নাই ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় আমি একটু অতিরিক্ত দেখায় দিলাম যে এখান থেকেও ডোমেন এবং রেঞ্জ কিভাবে নির্ণয় করা যায় নয় নং প্রশ্নের একটা সাইড অংশটুকু এখানে করে দেওয়া হলো তো এই ছিল অংশটা আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা নাই অবশ্যই এই তীর চিহ্নটা দিয়ে নিতে হবে ভাই যেই দেখুন না কেন তীর চিহ্ন না দিলে কিন্তু ভুল হবে মার্কিং মার্ক কিছু মার্ক কেটে দিতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তীর চিহ্নটা দিয়ে নেবেন আহ এই ছিল ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছে এই ভিডিওটি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ